Dragi gospodine, ce ziceți de o rețetă veche de cornulețe din alea de pe vremea bunicii? Frage de se topesc în gură, ieftine și simple. Vă spun imediat de unde am rețeta, numai să enumăr cele necesare. O 140 de grame de untură de porc, 300 de grame de făină, 3 zeruri, făină extra pentru profuit masa, 2-3 plicuri de zahăr vanilat, puțină sare, un gălbenuș, 50 de grame de smântână grasă, câteva linguri de vin alb, umplutură după plac, eu folosesc astăzi magiun de prune și nucă, zahăr pudră vanilat pentru tăvălit. Pentru că v-a plăcut rețetarul meu de cofetărie vechi și jerpelit pe care vi l-am prezentat la tortul diplomat, am zis să continui această serie și să vă arăt această carticică. Îi spune carte de bucate Florica, aranjată de doamna Augusta Sarariu în anul 1934. Este foarte interesantă și datorită reclamelor ilustrate specifice vremii. Pe atunci vedem că era faimoasă făina Herdan pe care o să vedeți că autoarea o și recomandă. Cum ar fi în această rețetă de aluat moale cu untură de porc. Doamna Augusta zice că se întrebuințează la ce vrem, dar de cum am văzut-o am știut exact la ce ar fi perfectă. Încep prin a vă spune ceva despre untură. Există două feluri de untură. Cea normală, pe care o știm cu toții, puțin mai închisă la culoare, moale, cu miros specific, obținută din slănină. Și cea din o sânză, care este mai albă, mai tare și care s-ar putea să vă convină mai mult pentru că nu are miros. Oricare este bună, dar cornulețele cele mai fragede vor ieși cu untura normală, mai moale. Acum, în bolul cu cele 300 de grame de făină adăugăm untura, smântâna grasă, Gălbenușul de ou, zahărul vanilat, un praf de sare și 3 linguri de vin alb. Amestecăm până se adună aluatul. Apoi răsturnăm pe masă și frământăm. Dacă aluatul este prea lipicios, mai punem făină. Dacă este prea tare, mai adăugăm o lingură de vin. Trebuie să obținem o cocă moale, dar care nu se lipește de mâini. După ce am terminat cu frământatul, punem aluatul într-o pungă de plastic și îl băgăm la frigider cam o jumătate de oră, așa ca să își revină. După acest răstimp îl scoatem, îl tăiem în două și cu ajutorul făinii începem să întindem o foaie. Aveți grijă să nu fie foarte subțire foaia. Între timp e bine să dăm și drumul la cuptor și să-l setăm la temperatura de 180 de grade Celsius. Dacă vreți, puteți să decupați aluatul într-o formă rotundă cu ajutorul unei farfurii. Eu n-am să mai fac asta, ca a ieșit oricum destul de rotundă. Împar foaia asta în patru. Apoi fiecare sfert îl împart în trei bucăți. Și obțin 12 triunghiuri lunguiețe. Eu am să umplu cornulețele acestea cu magiun de prune, care este bineînțeles fără niciun fel de zahăr, pentru că de data asta vreau o variantă mai puțin dulce. Voi puteți să puneți rahat dacă doriți. A, și dacă aveți nevoie de o variantă de post, nu uitați că am deja publicată rețeta de cornulețe cu bor și ulei, de asemenea foarte bună. Am să pun și puțin miez de nucă, care este complet opțional. 
Acum rulez cornulețele rând pe rând. Voi proceda la fel și cu cealaltă jumătate de aluat care mi-a rămas. Punem cornulețele în tava cuptorului acoperită cu hârtie de copt. Cornulețele sunt genul de prăjituri care se pot înghesui în tavă pentru că nu cresc în timpul coacerii. Punem la cuptor aproximativ 30 de minute sau până ce devin ușor aurii. Desigur, poate dura mai mult sau mai puțin în funcție de cuptorul fiecăruia. Așa arată când sunt gata. Vreau să vă arăt și de desubt da frige. Cam așa. După ce se răcesc un pic, le tăvălim prin zahăr pudră vanilat. Pas de sigur necesar, deoarece ele au foarte puțin zahăr în compoziție. Trebuie umblat ușor cu aceste fursecuri pentru că sunt foarte fragede și se pot fărăma. Sunt gata! Am obținut 24 de bucăți. Desigur, dacă doriți mai multe, dublați sau triplați rețeta. Iată și unul tăiat. N-am cum să vă arăt cât sunt de fragede decât așa. La cea mai mică apăsare, cornulețele se dezintegrează. Dragilor, asta a fost rețeta de astăzi. Spuneți-mi dacă v-a plăcut cu un like, abonați-vă pentru mai multe rețete delicioase și ca întotdeauna aștept să-mi scrieți la comentarii, întrebări, păreri, opinii, iar eu vă răspund cât mai curând. Pupiși mulți, dragii mei, numai bine!